in this question number 2 when rate of interest and installment are given but cash price is not given cash price kudukala appa indha sum nam eppadi proceed panna porom rendu model solve panna porren one schedule model la innonu direct shortcut edhu venal neenga follow pannikalam ana question la porra varaikku konja elaborate ah explain pannunga nu sonna schedule la seethu kepanga adala andha idea um vechikano na yerkana na ungala guide panni irukren enna the cash price adha ore format irukku le we have to start with the cash price அந்த கேஷ் பிரைஸோட நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் உடனடியாக நீங்க என்ன பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க Payment pay, payment 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 you 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 will get the 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 balance by the end of first year. Next year when the first year 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 next installment the balance one year age one 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 age 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 interest interest so you have to add the interest for the first year. Interest the balance in the balance in the balance அதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க फर्स्ट இன்ஸ்டால்மென்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க மைனஸ் இன்ஸ்டால்மென்ட் நம்பர் 1 தென் யூ will get the balance 2 நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது இந்த பேலன்ஸ்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் சேரும் அந்த இன்ட்ரஸ்ட்ல இருந்து நீங்க இன்ஸ்டால்மென்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்டால்மென்ட் நம்பர் 2 ஓகே கேஷ் பிரைஸ் மைனஸ் டவுன் பேமெண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் இஸ் ஆடட் இன்ட்ரஸ்ட் இஸ் ஆடட் அதோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் சப்ட்ராக் பண்ணிக்கிறீங்க யூஆர் சப்ட்ராக்டிங் தி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அந்த பேலன்ஸோட திரும்ப அடுத்த வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க செகண்ட் இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சப்ட்ராக் பண்ணிக்கிறீங்க தட்ஸ் ஓ இட் கோஸ் ஆன் அன்டில் இட் பிகம் ஜீரோ ஏ அக்வைர்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் த்ரீ எ மெஷின் அண்டர் ஏ ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் விச் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹாஃப் இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஈச் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே தட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஜூலை வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி ஹாஃப் இயர்லி ஓன்ஸ் நீங்க பே பண்றீங்க தட் டு த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பீங்க் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்டே கொடுக்குறாங்க அஷுவிங் தட் அப்ளிகபிள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் டென் பர்சன்டேஜ் பட் டவுன் பேமெண்ட் இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க ஹாவ் டவுன் பேமெண்ட் Okay, so cash price and the down payment subtract from the balance but down payment is zero. That's why the balance of interest is the only thing you can tell the first installment is the first installment being 6,000. Then interest pay the second installment. If you want to subtract from the first installment, second installment is the balance of interest. Then you want to add the interest for the third year. If you want to subtract from the first installment for the third year, subtract from the first installment for the third year. Installment for the third year. Right. then fourth installment for the fourth half year in interest now you have to make the fourth installment paid and balance the thermom interest will be addable for the fifth half year now you will be making the fifth installment paid fifth installment finally it becomes zero it becomes zero so installment after installment we have to add the interest component idane logic so i just completed the logic another start with the cash price subtract the down payment you will get the balance adora first year interest set installment pay panunga adu interest erunga installment payment panunga add interest subtract the installment repeat this until everything is settled everything is settled here the rate of interest being 10% is right அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்க பாருங்க பேலன்ஸ் நூறாக இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து ஒன் நாட் ஃபைவா மாறி இருக்கும் இதானே லாஜிக் 
எங்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் முன்னாடி ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் அது நூறாக வச்சிருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் சேர்ந்து இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த பேலன்ஸ் வந்து என்னவா மாதிரி இருக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவா மாறி இருக்கும் இது சைட் பை சைட் இன்னொரு காலத்தில் போட்டு வந்துருங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இஸ் தட் ஓகே இஸ் இஸ் தட் கிளியர் ரைட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்டோட அப்போ பேலன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவாக இருக்க முடியும் ஃபிஃப்த் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபைவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ் நூறாக இருந்திருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து ஒன் நாட் ஃபைவாக இருக்கும் இந்த சைடில் ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸில் படிக்க வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அரே பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த பேலன்ஸில் இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணி ஜீரோ வந்திருக்குன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குங்க திஸ் ஷுட் பி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம் ரைட் பிஃபோர் த ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் த பேலன்ஸ் ஷுட் பி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிஃபோர் த ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் த பேலன்ஸ் ஷுட் பி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இஸ் தட் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்டில் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் நாட் ஃபைவ்ங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட்ங்கிறது ஒன் நாட் ஃபைவ் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கணும் டூ த கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இஸ் தட் ஓகே யூ கேன் டூ த ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் அந்த ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட்டாக எழுதலாமா இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் சப் இது டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அஞ்சால் டிவைட் பண்ண டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்போ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன்னு ஷார்ட் எழுதிக்கிறேன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டோம்னா திஸ் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வருதுங்க மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி போட்டோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேத் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் மேல இருந்து கீழே வரும்போது பிளஸ்னா ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன்ல வந்து பிளஸ் வந்து என்னவா மாதிரி இருக்கும் மைனஸா மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருந்து டூ எயிட்டி சிக்ஸ் செப்ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஃபோர் த இன்ட்ரெஸ்ட் த டியூ பீங் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபோர்டீன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் செப்ரேக் பண்ணி இது வந்துருக்குன்னா செப்ரேக் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபோர்டீன் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபோர்டீன் இருந்தால் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி அந்த லெவன் தௌசண்ட் ஒன் நாட் செவன் நாட் ஃபோர்ல டுவெண்ட்டி ஒன் நாள் டிவைட் பண்ணா போதும் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஷார்ட் எழுதிக்கோம் அது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் தான் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர் சிம்பிளி ஐ எம் செப்ரேட்டிங் த டிவைடிங் த வேல்யூ பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் ஃபார் த ஃபோர்த் இயர் பீங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபோர்டின் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்கணும் ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன்ல நம்ம செப்ராக் பண்ணிக்கணும் இஃப் ஐ செப்ராக் திஸ் வேல்யூ பீங் லெவன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே இது வந்து தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அப்போ தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடினா இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும் யோட்டு ஆட் தட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேக் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எகைன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் ஒன் செவன் எயிட் ஒன் செவன் டூ சிம்பிளி த ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் ஹியர் திஸ் வேல்யூ பீங் சிக்ஸ்டீன் Again, 6,000 subtract. In the installment number 2, 6,000 subtract. In the value, subtract. Value, 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 Divided by 21, this interest being 1,063, 1,063. Balance over here, interest add to the interest. Add to the interest, subtract to the interest. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21,000. 21
இது நைன் நினைக்கிறேன் ஓகே சிக்ஸ்டீன் த்ரீ த்ரீ நைன் நினைக்கிறேன் ரைட் வெரிஃபை திஸ் வெரிஃபை திஸ் யா அப்ப இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் செப்ரேக் பண்ணீங்கன்னா தேல் பீங் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செப்ரேக் பண்ண பிறகு அப்ப அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கணும் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஒன் த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் ஹியர் பீங் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இப்ப அதை செப்ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா த வேல்யூ பீங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் செவன் செவன் நைன் செவன் செவன் அஃப்கோர்ஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் த டவுன் பேமெண்ட் ஸோ த கேஷ் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ த சேம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் வி காட் திஸ் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்லையும் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் செப்ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைச்சிடும் இல்லையா ஸோ யூ கேன் டூ தட் ஆல்சோ ஈஸிலி இந்த ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து டூ எயிட்டி சிக்ஸ் அப்போ டூ எயிட்டி சிக்ஸ் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னது நான் இங்கே பிரிக்கிறேன் ரைட் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ எயிட்டி சிக்ஸ் அதை செப்ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் வில் பி த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபோர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் அப்ப பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல த்ரீ தேர்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் எயிட் செவன்டீன் அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஃப்ரீக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் பிரிச்சுக்கிட்டா சௌரியமா இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதை செப்ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இது போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நாட் ஒன் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுலுமே ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நாட் செவன் ஒன்ல இருந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்க முடியும் அண்ட் ஓவரால் ஹெச்பி ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ 6000 is the installment number of installment being fine so now 30000 is the hp price appa 30000 und hp price na interest and principal um seitha appa idoda value evlo irukno 4023 a irukum irukka nu check panni paathunga okay idoda seithu neenga innoru vishayathai seithu kattukinga this is the method you are going to adapt in your examination apart from that timely of money logic irukle adha nam inge use padikalam loan repayment periodically once happens together with interest in chunnal we have the anti factor formula the anti factor formula use panna ungalal in the answer data array panida mudiyum okay financial management padichirundal adula irukke foundation la time value of money interest calculations padichirundalum adu irukke ella adathile apply avudhu appo illa na ipo na and format mattum kudukuren for the better understanding okay cash price is equal to cash price is equal to down payment plus installments into annuity factor avula da pa in the illustration la down payment zero installment 6000 annuity factor for the given rate of interest 10 percentage evlo varudunga 10 percentage ku evlo varudu annuity factor is that okay 10% பெர்சன்டேஜ் ஆனிட்டி ஃபேக்டரி எவ்வளவு வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபார் ஃபைவ் ஹாஃப் இயர் ஃபார் ஃபைவ் ஹாஃப் இயர் ஓகே அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பீ ஃபைவ் ஓகே டென் பர்சன்ட் பரயணம் பட் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அக்ரூவிங் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் எவ்வளோ அக்ரூவ் ஆகும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதான் இந்த ஃபைவ் போட்டிருக்கிறேன் ஓகே 10% பர்சன்ட் பர் ஆனம் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஹாஃப் இயர் இஸ் தட் ஓகே ஸோ ஆனிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க த வேல்யூ பீங் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் ஃபோர் எயிட் 
அப்ப சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டர் தி சானிட்டி ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி ஜீரோ ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ டேரக்ட்லி விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் How do I get the anti factor sir if you have the knowledge of anti factor you can easily use that else idha first time na anti factor paakuren sir appadi sonaka anti factor kana formula 1 plus i to the power n minus 1 divided by 1 plus i to the power n into i is the formula evlo periya massive formula neenga idukaga poda vendi avasiyam illa idukku non scientific calculator la shortcut eppadi poduvinga na 1 divided by 1 plus i 1 divided by 1 plus i equal pottingna 1 divided by 1 plus i karaikum okay but inge ethana installment na 5 appa n is equal to 5 nu vechikalam appadina equal pottingna oru mura rendavathu mura equal pottingna power 2 moonavathu mura equal pottingna power 3 naalavathu mura equal pottingna power 4 anjavathu mura equal pottingna power 5 here n being 5 illaya adala 1 divided by 1 plus i potu equal 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 5 times press pannite finally grand total abingra button ah neenga press panninga adala mudinja varaikku calculator vaangnina grand total ulla calculator ah vaangidunga cacm exam la scientific calculator not allowed appo non scientific calculator vaangum bodu adala gt button edukka nu paathu vaangikinga appadi illana neenga over mura memory plus pannikalam whatever the value get in the first case do memory plus equal put memory plus panna vendi therukom grand total pattern undichina easy ah neenga array pannikalam okay now let me try with the basic calculator standard calculator idhula work agudha nu theriyala check pandren okay inge vanda i vanda evlo 0.5 thane 0.05 thane i illaya appo 1.1 1 plus 0.05 அப்படிங்கும் போது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ லெட் சி ஹியர் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கேல்குலேட்டர் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ மெமரி ப்ளஸ் ஈக்குவல் டூ மெமரி ப்ளஸ் செகண்ட் டைம் ஈக்குவல் தேர்ட் டைம் டூ மெமரி ப்ளஸ் equal 4 time do memory plus equal 5 times overage if i do the memory receive mr and add na ena answer varudhu 4.2947 vandirchi so we get this answer ungade calculator la indha answer neenga easy array pannikalam adu indha formula odaya shortcut da nama idu pannirukrom if you understand the logic you can get it easily அப்ப இந்த நம்பர் வர வைக்கிறதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைன் ஃபோர் எயிட் வரும்போது நான் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நாங்கள் கற்றுக்கிட்டா பெட்டராக இருக்கும் சார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற சிங்கர் எக்யூப்டிவ் பிளே பிளே லிஸ்ட் வெப்சைட் மெயின் வெப்சைட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைம் லேஃப் பண்ணி இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க அதில் இந்த ஆன்டி ஃபேக்ட்ரி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் அது இல்லாமல் இதை இந்த கேல்குலேட்டரில் நான் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது டீச் பண்ணியிருப்பேன் போய் பாருங்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஈஸ்லி இது ஒரு ஹேண்டியான மெத்தட் கேஷ் ப்ரைஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹேண்டியான மெத்தட் டவுன் பேமெண்ட் ப்ளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்டு த கன்சர்ன் ஆன்டி ஃபேக்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரக்டாக கேஷ் ப்ரைஸ் வந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன் எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணவே வேண்டாம் எக்ஸாமில் மூணு மார்க் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ பெருசாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் டக்குனு இதை போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடலையும் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லைனா இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆன்டி ஃபேக்ட்ரி எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன